എല്ലാ അച്ചന്മാർക്കും ഗ്യാലോ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാലും മതി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൂടെ രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് അടിക്കാണ് മാക്സിമം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ചാനലിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ ചാനലൊക്കെ ഇതുവരെ സബ് അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ വെൽബട്ടൻ ഒക്കെ നനയിൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആയിരത്തി നാനൂറ് ജീപ്പിന്റെ റെന്റും പ്ലസ് ഒരാൾക്ക് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് ഫോറസ്റ്റിന്റെ എൻട്രി പാസ് വന്നു അത് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻട്രി പാസ് വന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റിന് ഒരാൾക്ക് അമ്പത് രൂപയും വണ്ടിയുടെ പാസ് നൂറ് രൂപ അത് നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിന് അടയ്ക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ജീപ്പിന്റെ റെന്റ് ആണ് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് പോയി രണ്ട് ജീപ്പ് വണ്ടി കണ്ടുവരെ നമ്മുടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ തിരക്കില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ തിരക്കില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ ആക്കിത്തരാം ഇത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് രാവിലെ എട്ട് ടു വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോട് കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മാക്സിമം മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് കടത്തി വിടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം വണ്ടി എടുത്തോളി എന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ വണ്ടി ഓടിക്കണേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് വന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണ പോകണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ജീപ്പിന്റെ റെന്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജീപ്പിന്റെ റെന്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഉണ്ടോ പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീപ്പ് മുകളിലോട്ട് കയറണമെങ്കിലാണ് ആ നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി പിന്നെ എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഒരാൾക്ക് അൻപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരുണ്ടാന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപയായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആ രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറണമെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് രൂപ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അൻപത് അൻപത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എൻട്രി ഫീസും ആ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി മൊത്തം വന്നത് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടോ ആയത് പിന്നെ ആറ് ഏഴ് പേർക്കോളം ജീപ്പിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ഇരിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വെച്ചിട്ടാൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം കേട്ടോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് എന്താ പറയുക ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചാലും കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കയറിയതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വരണം അപ്പോൾ എന്തായാലും മുകളിലോട്ട് കയറിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുവരാം പിന്നെ സ്നാക്സോ വെള്ളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ കയറി വേണം കടകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴത്തെ തന്നെ അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കൈ പിടിക്കുക ഫാമിലി കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്ത തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ വെള്ളമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പിടിക്കുക
അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടമായാലും ഒരിക്കലും കാരണം ഏഴ് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു ജി പി ട്രക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കേട്ടോ ട്രക്കിങ് ഒക്കെ അതായത് ഓഫ് റോഡൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പിന്നെ എന്താ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഏരിയയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന പുലി അതുപോലുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് ഫുള്ളും കൊല്ലങ്കോട് പാലക്കാട് ടൗൺ ആണ് ടൗൺ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ താഴെ കാണുന്നത് പോപ്സൺ എസ്റ്റേറ്റും ഗ്രീൻ ലാൻഡും ലേബർ സ്കോട്ടേജ് ആണ് നേരെ വേറെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചാണ്ട് പോയി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം The end of the song Next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they give Don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid I need to run away from this And go get off the grid Feel like my brain is overloaded, man I'm losing it Don't let them tell you what to do, man They don't know shit <laughs> അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാട്ടുമല വ്യൂ പോയിന്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിലിം ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴിലെ കുംകേറ്റു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ ലാലേട്ടന്റെ ഭ്രമരം ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ മോഹൻലാല് എന്താ പറയാ ജീപ്പൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകണ സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മത്തെ ഷെഡ് വെച്ചത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ പാറ കണ്ടല്ലേ പാറ ഈ പാറേന്റെ അവിടെയാണ് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചാർജ് നിക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് കാണുന്നതാണ് പറമ്പിക്കൽ ഡാമാണ് അത് ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് പറമ്പിക്കൽ ഡാമും ഈ വാൽപ്പാറയൊക്കെ ഈ സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കാം എടുത്തത് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ കുമ്പിക്കിട്ടു അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് ചെടികൾ കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടു